Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al Ajrumiyah. Ya, sebelumnya kita sudah bahas ciri-ciri isim. Sekarang kita akan bahas ciri-ciri fiil. Ya, silakan buka bukunya halaman 26 bab 4 ciri fiil. Ibnu Ajrum rahimahullahu taala berkata, wal fi'lu dan fiil yu'rafu dikenali ya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bi qad dengan adanya huruf qad di awalnya ya, huruf qad ini biasanya diartikan dengan sungguh ya. Wasini dan huruf sin di awalnya ya. Kita menyebutnya huruf sin tapi nanti pada prakteknya tertulis dengan sa. Yang artinya akan wasaufa dan saufa di awalnya, huruf saufa di awalnya yang artinya kelak wa ta'ni sisakinati Ya, dan huruf tak tak nisakinah ya tak tak nisakinah artinya adalah huruf tak sukun yang menunjukkan bahwasannya pelaku perbuatan berjenis wanita ya dan tak sukun ini terdapat di akhir fiil ya kalau sebelumnya huruf qad huruf sin huruf saufa letaknya di awal fiil kalau tak tak nisakinah letaknya di akhir fiil ya berikut ini penjelasannya Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab fiil terbagi menjadi tiga kelompok yaitu fiil maudi, fiil mudhari dan fiil amr. Ya, al fi'lul maudi ini artinya kata kerja waktu lampau. Ya, kejadiannya sudah sudah berlalu. Ya, sudah terjadi. Contohnya zahaba artinya telah pergi. Ya, contoh lainnya contoh lainnya misalnya kataba telah menulis, qara'a telah membaca. Ya, nanti akan diberikan contoh yang banyak. berkaitan dengan fiil. Kemudian al fi'lul mudhari'u ya, fi'il mudhari' yaitu kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Ya, jadi fi'il mudhari' <coughs> bisa mengandung dua makna sebelum dimasukkan ke dalam kalimat, ya. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kalimat, kita bisa menerba, menerjemahkan fi'il mudhari' dengan kata-kata sedang atau akan. Misalnya yadhhabu bisa kita terjemahkan sedang atau akan atau akan pergi. Ya. Tapi nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat, kita bisa memilih kapan bermakna sedang, kapan bermakna akan sesuai dengan konteks kalimatnya. Tapi biasanya ya fiil modore ini bermakna sedang. Jadi untuk memudahkan dalam menerjemahkan ya kita terjemahkan aja sedang ya kalau ketemu fiil modore ya zahabu, bisa kita katakan sedang pergi gitu. Kemudian fiilul amri, fiil amr, kata kerja perintah contoh izhab pergilah. Atau misalnya iqra ya bacalah. Ya, ayat yang pertama kali turun kan iqra itu fiil amr perintah untuk membaca bacalah. Kemudian ya fiil bisa dikenali dari arti dan polanya. Jadi untuk bisa mengenali fiil ya bisa nanti dari artinya ya apakah menunjukkan pekerjaan atau bukan gitu seperti zahaba kan artinya telah pergi. Berarti menunjukkan pekerjaan kan fiil kan kata kerja ya. Nah, jadi fiil bisa dikenali dari artinya dan juga dari polanya, dari bentuk katanya. Ya bentuknya itu khas zahaba yadhabu idhab nanti ada kataba yaktubu uktub jadi bentuknya itu khas dan untuk mengetahui pola-pola fiil ini pelajarannya ada dalam ilmu sorof ya oleh karena itu ya kalau kita ingin bisa mengenali fiil dengan mudah maka caranya adalah dengan kita belajar ilmu ilmu sorof ya nanti kita akan di, dikenalkan dengan banyak sekali pola-pola fiil. Kalau kita sudah hafal pola-pola fiil, insya Allah bisa, bisa kita bisa mengenali fiil dengan dengan mudah. Ya, oleh karena itu saya sarankan kepada antum yang belajar ilmu nahu, pelajari juga ilmu ilmu sorof. Ya, kalau bisa berbarengan, ya, jadi beriringan gitu. Kadang nah kita belajar nahu, kadang belajar sorof dan pelajarnya bertahap aja pelan-pelan. Dan ilmu sorof itu jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan ilmu nahu. Ya, untuk tingkatan pemula nanti dalam ilmu sorof, ya kita hanya akan belajar paling pola-pola kata aja. Ya, menghafal pola-pola kata insyaallah jauh lebih mudah dibandingkan dengan ilmu nahu. Jadi fiil bisa dikenali dari artinya dan juga dari polanya. Dan pola-pola fiil ini dipelajari dalam ilmu sarof ya. 
Kemudian ya, selain bisa dikenali dari arti dan polanya, fiil bisa juga dikenali dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, diawali huruf qad. Ya, dan huruf qad ini hanya ada di awal fiil maudi dia. Ya, di awal fiil maudi dan fiil mudhari' ya. Jadi huruf qad hanya ada di awal fiil maudi dan fiil fiil mudhari' enggak ada di awal fiil amr. Jika setelahnya fiil maudi, maka huruf qad ini biasa diartikan dengan sungguh. Ya, sedangkan kalau dia ya setelahnya setelah qad ini fiil mudhari' maka huruf qad ini biasa diartikan dengan kadang-kadang. Contoh misalnya qad zahaba zaidun ilal masjid ya. Qad sungguh zahaba telah pergi zaidun si zaid ilal masjid ke masjid. Ya setelah qad ini fiil karena qad adalah ciri keberadaan fiil. Kemudian karena setelahnya zahaba inilah fiil maudi maka kita terjemahkan sungguh. Kemudian contoh lain lagi qad yadhhabu zaidun ila suqi ya di sini ada qad berarti setelahnya itu fiil tapi karena setelahnya fiil mudhari ya maka kita terjemahkan kadang-kadang ya kadang-kadang yadhhabu pergi zaidun si zaid ila suqi ke pasar gitu ya jadi arti qad ini secara umum ya seringnya kita dapati huruf qad ini kalau di depannya ada fiil maudi maka diterjemahkan sungguh kalau setelahnya ada fiil mudhari biasanya diterjemahkan kadang kadang-kadang dan dengan adanya huruf qad ini ini menunjukkan bahwasanya kata setelahnya adalah fiil entah dia fiil maudi atau fiil mudhari catatan yang pertama huruf qad ya bersama fiil maudi bisa juga menunjukkan perbuatan yang sebentar lagi akan terjadi misalnya qad qamatis shalatu ya qad di sini kita terjemahkan sungguh sebentar lagi Qamat, ya tegak atau berdiri atau terlaksana as salatu salat ya sungguh sebentar lagi ya salat akan dilaksanakan jadi qad di sini menunjukkan makna e, perbuatan yang sebentar lagi akan terjadi ya belum terjadi tapi sebentar lagi akan ter- terjadi kalau yang sebelumnya kan qad zahaba zaidun ini sudah terjadi ya, zaidnya sudah pergi gitu ya kemudian yang kedua huruf qad bersama fiil mudhari' bisa juga menunjukkan perbuatan yang sering terjadi Ya kalau sebelumnya kan kadang-kadang ya, tapi bisa juga ya menunjukkan perbuatan yang sering terjadi. Misalnya qad yanalul mujtahidu bugiyatahu ya. Qad ya e, sering yanalu mendapatkan al mujtahidu orang yang bersungguh-sungguh bugiyatahu ya cita-citanya, tujuannya, ya keinginannya. Di sini qad setelahnya fiil mudhari' tapi di sini bermakna sering. Tapi ya umumnya Jika setelah huruf qad itu fiil mudhari' umumnya itu bermakna kadang-kadang. Ya jarang yang bermakna sering makanya ya kita hafalkan aja untuk kaidah umumnya ya kalau setelah huruf qad itu ada fiil maudi kita terjemahkan sungguh. Kalau setelah fiil mudhari' kita terjemahkan kadang-kadang kecuali nanti ya setelah kita kaji ternyata maknanya berbeda dengan itu baru kita terjemahkan dengan e, makna yang lebih tepat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, ciri fiil diawali huruf sin yang artinya akan. Dan huruf sin ini hanya ada di awal fiil mudhari, ya, enggak ada di, di awal fiil maudi dan juga uh, fiil amr. Adanya hanya di awal fiil mudhari. Dan kita menyebutnya huruf sin, tapi pada prakteknya tertulis dengan sa. Misalnya, sayadhabu zaidun ilal jami'ati. Ya, sa artinya akan, yadhabu pergi zaidun si zaid ilal jami'ati. Si zaid akan pergi ke kampus. Gitu. Kemudian yang ketiga, ciri fiil diawali huruf saufa yang artinya kelak. Dan huruf saufa ini hanya ada di awal fiil mudhari. Enggak ada di awal fiil maudi, enggak ada di awal fiil amr. Misalnya saufa yadhhabu, ya kelak yadhhabu pergi Zaidun si Zaid ilal Madinati ke Madinah Al Munawwarah, ya ke Madinah Al Munawwarah li dirasati untuk belajar. Ya, kelak Zaid akan pergi ke Madinah Al Munawwarah untuk belajar. Ya, adanya saufa menunjukkan bahwasanya kata setelahnya adalah fiil. Sama seperti adanya huruf sin atau sa setelahnya adalah fiil. Gitu ya. Dan bedanya antara sin dengan saufa ya kalau sin itu menunjukkan perbuatan yang akan dilakukan tapi waktunya dekat. Ya misalnya di sini kan dikatakan saya zahabu Zaidun ilal jami'ati. Zaid akan pergi ke kampus. Ya mungkin sekarang dia lagi siap-siap mau pergi ke kampus. Tapi kalau saufa ini waktunya masih lama, 
ya seperti dikatakan di sini Saufayyad Abu Zaidun ilal Madinatil Munawwarati lidirosa kelak Zaid akan pergi ke Madinah al Munawwarah untuk belajar ya mungkin sekarang dia masih masih SD gitu kan belajarnya nanti kalau udah uh, kuliah gitu jadi waktunya masih lama kalau untuk Saufa kemudian yang keempat berakhiran tak tak nisakinah ya tak tak nisakinah adalah huruf tak sukun yang terdapat di akhir fiil maudi untuk menandakan bahwa pelaku perbuatan berjenis muanas atau wanita jadi tak tak nisakinah hanya ada di akhir fiil maudi ya nggak ada di fiil mudore nggak ada di fiil amr contoh misalnya qad zahabat hindun ila suqi ya qad sungguh ya kita terjemahkan sungguh nih karena setelahnya kan ada fiil maudi dia qad zahabat sungguh ya telah pergi hindun si hindun ila suqi ke pasar nah di situ ada zahabat ya setelah zahaba ada tak sukun itu namanya tak tak nisakinah ya dan tak 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 ta, ta, nisakinah menunjukkan bahwasanya pelaku perbuatan berjenis muannas atau perempuan hindun kan perempuan kalau misalnya hindunnya kita ganti dengan zaidun maka tak tak nisakinahnya dihilangkan misalnya qad zahaba zaidun ila suqi gitu ya nah ini empat ciri fiil yang harus kita hafalkan dan di sini ada catatan penting ya fiil maudi yang berakhiran alif jika diberi tak tak nisakinah maka huruf alifnya dihilangkan misalnya daa kita kasih tak tak nisakinah menjadi daat ishtara kita kasih tak tak nisakinah menjadi ishtarat ini penting ya supaya nanti kita bisa menuliskan kata dengan dengan benar ya ini ya pembahasan tentang fiil ya semoga bisa dipahami ya kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar ya demikian ya wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh